Ihr Lieben, heute ist wieder so ein Mittwoch, an dem ich keine TC-Andacht halte. Darum gibt es einen Wortbeitrag. Und heute bin ich ganz ohne Buch, seht ihr, denn ich möchte euch Anteil nehmen lassen an Gedanken, die mir letztens durch den Kopf gegangen sind. Anlass ist das Selbstbestimmungsgesetz, das dieser Tage ja in der Diskussion war und nun wohl auch verabschiedet worden und soll demnächst in Kraft treten. Und wenn das dann soweit ist, dann kann jeder zu seinem Standesamt gehen und durch eine einfache, persönliche Selbstauskunft es erreichen, dass der Eintrag seiner geschlechtlichen Zugehörigkeit in den persönlichen Dokumenten verändert wird. Bisher war so etwas durch das transsexuellen Gesetz geregelt und erforderte doppelte psychologische Begutachtung. Und das war ein Verfahren, das für die Betroffenen in der Regel sehr entwürdigend war. Also erstmal war der grundsätzliche Zweifel, stimmt das überhaupt und kann man das ernst nehmen, wenn du plötzlich dein Geschlecht ändern möchtest? Bist als Junge geboren und möchtest plötzlich eine Frau sein oder andersrum? Ich bin froh, dass diese entwürdigenden Verfahren jetzt beseitigt worden sind. Es ist wunderbar, Menschen nicht erst entwürdigen zu müssen, bevor man ihnen glaubt, was sie über sich selber sagen. Nur, ich habe doch auch ein Bedenken dabei. Und das Bedenken ist, dass auf einmal überall transsexuelle Leute aufpoppen. Als ob es die auf einmal gäbe und vorher nicht gegeben hätte. Und ähm, es ist auch ein bisschen so, als wäre eine Mode daraus geworden. Zumindest erscheint es so, wenn man sich die öffentliche Wirksamkeit ähm, des, des Redens darüber die öffentliche Darstellung anguckt. Und da fange ich an, mich zu fragen. Ich habe das im Laufe meiner Tätigkeit als Pastor einmal gehabt, eine Konfirmandin, die sichtlich sich als Junge gab und sie wollte wohl auch ein Junge werden. Ich weiß in meiner Bekanntschaft einen Fall, der geht anders herum. So was erinnere ich von früher nicht, als ich jünger war. Da gab es das nur ganz ausnahmsweise mal, dass jemand die Geschlechtsrolle wechseln wollte, weil er sich mit dem anderen Geschlecht identifiziert hat, als dem, in dem er geboren war. Nun, sei dem wie ihm wolle. Mein Bedenken geht dahin, dass junge Menschen, deren Persönlichkeit erst noch dabei ist, sich zu bilden und sich zu formen, vielleicht auf die Idee kommen, einen Geschlechtswechsel vorzunehmen, den sie am Ende bereuen, weil das, was sie sich von diesem Wechsel erträumt haben, in der neuen und anderen Geschlechtsrolle doch nicht zu kriegen ist. Und deswegen wäre mir eigentlich viel lieber, jeder junge Mensch hätte Eltern, die diesen jungen Menschen sich entwickeln lassen nach dem, was in ihm steckt und wie er in sich selber drin ist. Und ähm, das ist das eine, also Eltern, die das wollen und die dann aber doch auch die Fähigkeit haben und das Durchhaltevermögen, einen jungen Menschen in die Rolle hinein sich finden zu lassen, die biologisch ihm vorgegeben ist. Und wenn man nun mal X- und Y-Chromosomen hat, dann ist man nun mal ein Mann und wird das auch. Ich rede jetzt nicht von den Ausnahmen. Es gibt ja auch Leute, die haben dann zwei X-Chromosomen und ein Y oder ähnliche merkwürdige Kombinationen, alles lebensfähige Menschen, die aber in das Geschlechtsschema männlich und weiblich nicht hineinpassen. Übrigens, all den Leuten, die immer sagen, Gott hätte... Männer und Frauen geschaffen und nichts dazwischen. Das stimmt ja gar nicht, das haben wir ja immer gewusst. Als ich ein kleiner Junge war, noch Grundschüler, wusste ich doch, was ein Zwitter ist. Ich hatte zwar nie einen gesehen, aber ich wusste doch, was das ist. Jemand, der sich nach dem körperlichen Merkmal nicht eindeutig zuordnen lässt, ob er männlich oder weiblich ist. Ja, was macht man mit so Leuten? Unter den Nazis ist es ja dann üblich geworden, per Operation, vorher konnte man das ja auch gar nicht, per Operation kurz nach der, ähm, nach der Geburt eindeutige Verhältnisse zu schaffen. Und das ist ja auch etwas. Erwachsene bestimmen, so soll dieses Kind jetzt sein, damit es in das männlich-weiblich-Schema passt. Aber 
Der liebe Gott oder die Natur hat diesen Menschen wie ein Zwischending gewollt. Und ich würde mir wünschen, dass Eltern das Kind, das sie bekommen, akzeptieren, wie es ist. Und dann mit ihm zusammen, während es sich entwickelt, Wege aufzeigt, anbietet, in die hinein es sich entwickeln kann, dass es einen Platz findet in dieser Gesellschaft. Und zwar in dem doppelten Sinne, dass es es selber werden kann und dass es sozial verträglich und ein sich aktiv einbringendes Mitglied der Gesellschaft werden kann. Das erfordert natürlich von der Gesellschaft auch, dass sie tolerant ist gegenüber Diversität und dass sie tolerant dafür ist, dass nicht jeder Mensch in das übliche männlich-weiblich-Schema passt. So, und nun erzähle ich ein bisschen von mir, deswegen habe ich diese Tierchen hier aufgebaut. Das sind einige von den Kuscheltieren, die ich als Kind besessen habe. Diese sind nur noch geblieben, nur noch ein paar andere, die hier bei mir im Regal stehen. Ich habe sie nicht alle hier hingestellt, aber diese viermal. Und ich habe als kleiner Junge ganz viel mit meinen Kuscheltieren gespielt. Da entstanden riesige Geschichten. Ich habe die auch alle in den Kinderwagen reingesetzt, in dem ich als Kleinkind noch gesessen hatte. Hatte auch selber noch Erinnerungen daran, das ist ja der Wagen, in dem ich immer gesessen hatte. Habe die da alle drin hineingesetzt und bin mit denen spazieren gefahren durch die Straßen Bremens und Richtung Park. Da hat mir doch keiner gesagt, also für einen Jungen sieht das doof aus, lass das mal lieber. Aber von heute zurückblickend muss ich sagen, ich habe als Erwachsener nie wieder einen Jungen gesehen, der seine Kuscheltiere, sei es im Kinderwagen, sei es in einem Puppenwagen, durch die Straße, durch die Straße spazieren fährt. Das gibt es nicht. Und so ist es mir, als haben sich die Geschlechtsstereotypen seit meiner Kindheit noch einmal verfestigt. Und vielleicht liegt da ein Problem, warum es Leute gibt, die einen Geschlechtswechsel vornehmen wollen. Sie finden sich in dieser, in dieser Alternative, entweder männlich oder weiblich, vielleicht nicht so gut zurecht. Und da würde ich mir Eltern wünschen, die einem Kind das möglich machen, den Rückhalt bilden, dass es integrieren kann, was zu ihm gehört. Also wenn er männlich geboren ist, aber sich als Frau fühlt, ihm einen Weg zeigen, wie man in einem männlichen Körper männlich sein kann und das Weibliche, das in diesem Menschen ist, auch zur Geltung bringen. Also ich habe das Glück gehabt, ich durfte das. Ich durfte als Junge relativ viel Sachen machen, die eigentlich nach der klassischen oder für klassisch gehaltenen Rollenaufteilung spezifisch weiblich sind. Also die ganze Fürsorglichkeit für meine Kuscheltiere und alles das, das durfte ich als kleiner Junge alles leben. Ich habe auch mit Autos gespielt, aber eben nicht nur. Ich habe auch typische Jungsspiele gemacht, aber die, die Jungsspiele, die so sehr typisch Jungsspiele sind, also raufen und sich balgen, das war niemals. Also ich bin immer ein relativ weiblicher Junge gewesen, aber ich bin ja doch ein Junge geworden. Und ich habe mich in meiner Rolle als Mann ja auch zurechtfinden gelernt. Übrigens, mein Beruf ähm, war da immer auch eine Hilfe. Ich habe in diesem Beruf sehr so sein können, wie ich bin. Ähm, nämlich nicht unbedingt so, wie alle Leute sind. Ähm, ich habe meine fürsorgliche Seite ausleben können als Pastor. Ich habe aber auch die Seite des Männlichen, des ähm, mit starker Stimme Sprechenden, der mal sagen kann, wo es lang geht, ähm, einnehmen dürfen und habe das integrieren können in meiner Person. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, wenn ein Mensch heranwächst, dass er die Dinge, die sich in ihm entfalten und in die hinein er sich entwickelt, dass er die integriert zu einer ganzen Persönlichkeit. Und ich wünschte mir, dass Eltern das machen. Und wenn jetzt einer meint, ich würde sagen, 
ähm, die transgeschlechtlichen Leute, die ihr Geschlecht wechseln wollen, ähm, die würde ich nicht verstehen wollen. Das stimmt nicht. Gerade weil ich als Junge nicht ein typischer Junge war und auch in der Außenwelt um meine Familie herum Menschen kennengelernt habe, die mir das eher Mädchenhafte madig machen und verbieten wollten, meine Eltern haben das geschützt, ähm, gerade weil ich das weiß, wie es ist, wenn man nicht in das gängige Schema passt, deswegen kann ich mich so gut hineinfühlen, wie es einem ergeht, der sich in der Rolle, die die Gesellschaft ihm zuweist, als Mann respektive als Frau, wenn er sich darin nicht zurechtfindet, sondern die andere viel attraktiver und viel angemessener findet. Also eine einfache Antwort, die für alle Menschen gilt, habe ich nicht. Und das liegt daran, dass der liebe Gott uns so vielfältig geschaffen hat, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss und dazu Eltern und am besten ein ganzes Dorf von umgebenden Menschen braucht, die diesen Menschen so akzeptieren, wie er ist und ihn so sein lassen und ihn so einbeziehen und so zu einem produktiven Mitglied der Gemeinschaft heranwachsen lassen. Das ist meine Idee dazu. Und äh, nun bitte füllt meine Kommentare, wie ihr das seht. Ihr seht es zum Teil vielleicht sicherlich ganz anders. Schreibt dazu vielleicht auch eure Erfahrungen, denn meine sind auch ja sehr begrenzt. Schreibt und schreibt und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Und nun wünsche ich allen einen schönen Abend.